ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ സെറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും ആണ് എല്ലാ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പരിശോധിച്ചാലും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസ് എ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് എക്സാംസിൽ സെറ്റ് എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ചില ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പയർമെന്റ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീഡ് ആൻഡ് സ്പെൽ വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെൽ ചെയ്യാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ സിവിയർ ഇമ്പയർമെന്റ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ടു റീഡ് ആൻഡ് സ്പെൽ അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് എന്നുള്ള കീറ്റാ മോർക്ക അതോടൊപ്പം തന്നെ വായിക്കാൻ റീഡിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൽ ചെയ്യാനുമാണ് ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്ത് റുഡോൾഫ് ബേർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സോ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടേം ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ലെക്സിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്ലെക്സിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നം അവർക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വാക്കുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്താൽ അതിനകത്തെ വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൃത്യമായി വായിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു തടസ്സം നേരിടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡീ കോഡിംഗ് എബിലിറ്റീസിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു വാക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടാൽ അതിനെ കൃത്യമായി ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് ആ വാക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ലെക്സിയ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അത് മാത്രമല്ല റീഡിങ്ങിനെയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ബാധിക്കുക ഓക്കെ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ So, dyslexia reading, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്പെൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്ഗ്രാഫി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസിനെയാണ് അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എങ്ങനെയൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഉള്ള ആളുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവർക്ക് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവും എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വായിച്ചെടുക്കാൻ
ഡിസബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺസ് ഇൻഎബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബേസിക് നമ്പർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പൊ നമ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പ്രായത്തിലും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് ചില ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴെയാണ് അവരുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് എങ്കിൽ ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്ലെക്സിയ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആണ് റീഡിംഗ് അതിനാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഡിസ്ഗ്രാഫിയ റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസിനെ ആണ് ബാധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഡേ എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് Let's consider this question. We have to ask the recent set exam in January 2022. Set exam in January 2022. Disability resulting in learning or comprehending mathematics is. We have the options dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, disorders. So, it's very easy to ask the question. 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 The disability resulting in learning or comprehending mathematics is. മാത്തമാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് വെരി ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ് കാൽക്കുലേ റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ സെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതാണ് അ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി മേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഹി ഇസ് ഷോയിങ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ് പ്രാക്സിയ ഡിസ് കാൽക്കുലിയ ഡിസ് ഗ്രാഫിയ ആൻഡ് ഡിസ് ലെക്സിയ സോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രശ്നം റൈറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നതിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഐഡിയ തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഡെസ് കാൽക്കുലിയ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ് കാൽക്കുലിയ ഡിസ് ഗ്രാഫി ആൻഡ് ഡിസ് ലെക്സിയ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ എ നിങ്ങൾ നോക്കി ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏരിയയിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത് ആ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ എങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഡിസ് ഫ്രാക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെവലപ്മെന്റൽ കോർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ ഡി സി ഡി എന്ന് പറയും വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ അപ്പൊ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന
ബോഡി അവർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സും വളരെ ക്ലംസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്ട്രാക്സിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സെറ്റിൽ ചോദിച്ചതാണ് which of the following as an example of a specific learning disability and you have the options mental retardation dyslexia autism and adhd question and i thannirikkana option la learning disability aayittu alle specific learning disability aayittu namukku parayanayittu sadhikkuna option edu idokka oru disorders anengil oru prashnangal oru disabilities anyana options ullathu pakshe particularly ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ലെക്സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാം മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടിസവും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാ എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫെമിലിയർ ആയില്ലേ ആകാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും പക്ഷെ അത് അഡൽഹുഡ് വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഫോം അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറ്റൻഷൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതൊന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും അവര് അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കില്ല ആ സമയത്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ആ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇമ്പൾസീവ് ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓവർലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഡിസ്ലെക്സിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ദെൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഡിസ് കാൽക്കുലിയ സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നോളജ് മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആവണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒരു ലേണിംഗ് ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത എക്സാമിന് മേ ബി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എല്ലാ സെറ്റ് എക്സാമിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏരിയ കാരണം എല്ലാ എക്സാമിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സി
സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മോഡ്സും ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതോടൊപ്പം ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ ആണ് കൃത്യമായി ഓരോ ടൈപ്സും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് 